ఇటీవలి కాలంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుస పెట్టి జరుగుతున్న కిడ్నాప్ ఉదంతాలు అందరినీ కలవర పెడుతున్నాయి పెదపాడు నుంచి ఖమ్మం వరకు గుంటూరు నుంచి గుంతకల వరకు కిడ్నాప్లు బాగా పెరిగిపోయాయి పెరుగుతున్న నేర ప్రవృత్తికి ఇవి నిదర్శనంగా నిలిచాయి వివరాల్లోకి వెళ్తే తాజాగా అనంతపురం జిల్లా గుంతకలలో బాలుడు కిడ్నాప్ యత్నం కలకలం రేపింది యాటికేలకు చిన్నపిల్లల కిడ్నాప్ ముఠాను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా గుంతకలలో బియ్యం వ్యాపారస్తుల పేరుతో ధర్మవరం రూరల్ పరిధిలోని కోతికుంటకు చెందిన నాగార్జున రెడ్డి సుబ్బారాయుడు గంగాధరుడు కసాపురం రోడ్ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం వద్ద ప్రమీలమ్మ కుమారుడు వంశీని ఎత్తుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నం చేశారు గట్టిగా తల్లి కేకలు వేయడంతో బాలుణ్ణి వదిలిపెట్టి స్కార్పియోలో వారు పరారయ్యారు వెంటనే బాధితులు హండ్రెడ్ కు డయల్ చేశారు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నాలుగు బృందాలుగా మోటా సభ్యులను పాత కొత్త చెరువు గ్రామస్తులు సాయంతో పట్టుకున్నారు నిందితులను విచారణ చేయగా తక్కువ ధర బియ్యాన్ని సోనా మసూరిగా నమ్మించి అమ్ముకునే ముఠాగా పోలీసులు చెబుతున్నారు కాగా వంశీ అవ్వ లక్ష్మి తమ ఇంటి వద్ద వారం రోజులుగా సమీప బంధువులు క్షుద్ర పూజలు చేసి తమను కుటుంబ సభ్యులపై కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు ఇది ఎక్కడతో ఆగలేదు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెదపాడు మండలం వేపూరు గ్రామానికి చెందిన ఏడేళ్ల బాలుడు దేవరబోయిన కిషోర్ కిడ్నాప్ కేసుని ఏలూరు రూరల్ పోలీసులు ఛేదించారు గత నెల ఇంటి వద్ద ఆడుకుంటున్న కిషోర్ ను నూజువీడికి చెందిన గొల్ల నాగరాజు అతని భార్య అనసూయ కలిసి కిడ్నాప్ చేశారు ఆ బాలుణ్ణి టి నర్సాపురం గ్రామానికి చెందిన ఐదుగురు ఆడపిల్లలు ఉన్న కుటుంబానికి మూడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలకు విక్రయించారు ఆ కుటుంబ యజమాని బాలుడి వివరాలు తనకు విక్రయిస్తున్నట్లు రాతపూర్వకంగా కిడ్నాపర్లను అడిగాడు అలా రాతపూర్వకంగా ఇవ్వడానికి కిడ్నాపర్లు అంగీకరించలేదు అంతేకాకుండా వారు బాలుణ్ణి వెనక్కి తీసుకొచ్చి వేపూరు గ్రామ సరిహద్దులో దించి వెళ్లిపోయారు దాంతో సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు బాలుడి ద్వారా వివరాలు తెలుసుకుని కిడ్నాపర్లైన దంపతులు నాగరాజు అనసూయలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఇదిలా ఉండగా ఖమ్మం ప్రభుత్వ ప్రధాన ఆసుపత్రిలో గత నాలుగు రోజుల క్రితం కిడ్నాప్ గురైన పదహారు రోజుల పసిపాపను ఎట్టకేలకు పోలీసులు కన్నతల్లి బొడికి చేర్చారు నిందితులను పట్టుకుని స్టేషన్ కు తరలించారు ఖమ్మం పోలీస్ కమిషనర్ తఫ్జీర్ ఇక్బాల్ నేతృత్వంలో మూడు పోలీసు బృందాలుగా ఏర్పడి ఐటీ కోర్ సాయంతో విశ్లేషించి నిందితుల యొక్క వివరాలను సేకరించి కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన నిందితుల సమాచారాన్ని సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్ ఆధారంగా కేసును ఛేదించారు గుడిసెల కళ్యాణి భర్త శివ గత పది సంవత్సరాల క్రితం వివాహం జరగగా పిల్లలు లేకపోవడంతో ఈ మధ్య కాలంలో కళ్యాణికి అబార్షన్ కాగా తన భర్తను నమ్మించడానికి ఒక పాపను కొనడం ద్వారా కానీ దొంగిలించడం ద్వారా కానీ భర్తను నమ్మించే ప్రయత్నంలో ఖమ్మంకి చెందిన షహనాజ్ ను సంప్రదించి పదిహేను వేల రూపాయలకు పిల్లను ఇప్పించే ఒప్పందంలో భాగంగా ఖమ్మం ప్రధాన ఆసుపత్రి నుండి పసిపిల్లను అపహరించారు మరోపక్క గుంటూరులో మరో కిడ్నాప్ జరిగింది కిడ్నాప్ కు గురైన ఐదేళ్ల బాలుణ్ణి గుంటూరు రూరల్ పోలీసులు సురక్షితంగా రక్షించి తల్లికి అప్పగించారు కన్న తండ్రే డబ్బు కోసం కొడుకును కిడ్నాప్ చేసినట్టు పోలీసుల విచారణలో తేలడంతో బాలుడి తండ్రి గాంధీతో పాటు మరో ముగ్గురు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు పిడుగురాలకు చెందిన గాంధీకి ఐదు నెలల కొడుకు సంతోష్ కుమార్ ఇరవై తేదీ రాత్రి కిడ్నాప్ గురయ్యాడు సంతోష్ కుమార్ ను కిడ్నాప్ చేసిన దుండుగులు శివకు ఫోన్ చేసి తన తమ్ముడి కొడుకును కిడ్నాప్ చేశామని బాలుణ్ణి చంపకుండా ఉండాలంటే ఐదు లక్షల రూపాయలను ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు దీంతో శివ తన తమ్ముడి కొడుకును కిడ్నాప్ చేశారని పిడుగురాల పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశాడు దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి కాల్ ట్రై చేశారు కారంపూడి మండలం ఒప్పిచర్ల సమీపంలో కిడ్నాపర్లు ఉన్నట్టు గుర్తించిన పోలీసులు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి బాలుణ్ణి సురక్షితంగా రక్షించారు డబ్బు కోసం బాలుడి తండ్రి మరో ముగ్గురు వ్యక్తులతో కలిసి బాలుణ్ణి కిడ్నాప్ చేసినట్టు తెలింది దీంతో బాలుడి కిడ్నాప్ కు ప్లాన్ చేసిన తండ్రి గాంధీతో పాటు బాలుణ్ణి కిడ్నాప్ చేసిన మౌలాలిని వారికి సహకరించిన దౌలా సాంబయ్యలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు